大家好，我陈老师哈。那前两天来的十月二十二号的时候啊，其实我发生一件事情，那就是啊，在中共啊，他们在平潭岛啊进行了实弹射击。那实弹射击啊，平潭岛也是他们自己的领土啊，说这个是本身是没有什么问题的。但是问题在哪里呢？问题就是平潭离台北太近哦。之前在国共内战撤退的时候，也从平潭撤过来。那从那个地方撤过来，距离台北市啊，大概就一百六十五公里。一百六十五公里啊，基本上是非常非常近的一个距离呀、啊。那做这个意思是什么呢？当然就是封锁，因为你只要平潭岛，你这些实弹射击啊，或是一些军演越来越熟练的状况之下，那么以后我们的政要发生战争的时候，我们政要或者是一些。物资要来往来的时候啊，你要台北港跟基隆港，基本上你是出不去的，因为人家从北边已经把你拦截起来了。所以很多事情啊，你你所有的一些援助啊，或者是一些逃跑路线啊，基本上是有点困难的啊、哦，这是有点困难的。那这个事情影响到什么东西呢？其实我们要看到周边的影响，比如是说我们最近看到啊，这个北韩不是派了一些他们的暴风士兵啊，跑到了那个。俄罗斯去吗？那这个这个这个消息啊，在美国那边也承认是说，北国的那个北韩的士兵已经到了俄罗斯要参战了，所以说他们宣布啊，北韩的士兵成为可以攻击的合法对象，就意思就是说，北韩他参战了。那在这个状况之下，我们只要明白一件事情，就是你北韩的士兵这一万两千人啊，那当然有逃跑掉一些人，我们自己也听过。但是他只要回来大概一千到两千个老兵能够活着回到北韩，那么北韩的军力啊就会获得很大的一个扩张。为什么？因为在战场上面呢、啊，最重要的资源呢、啊，除了粮食之外，最重要的资源就是老兵。因为你只有老兵啊，你才知道战场上你要怎么去应对。所以说，我们曾曾经看过有一些的纪录片呢、啊，那个老兵听炮声就知道他是什么炮，在多远的距离攻击到哪里。那我们还有多久时间可以跑？啊，这个是有经验的老兵才做到的事情。这个你在书上或是你在看任何纪录片，你都是。没办法学习到的，你只有在战场上学习。所以说，如果北韩他只要活着一千到两千个总指教官，这些暴风士兵可以活到北韩的话，那么他替北韩训练出十万个。这个新生代的士兵啊，那是有能力的，因为他们就不是茫然的训练，他是从战场上的经验获得的训练，所以他训练出来的士兵啊，那不只是肉体很强健，而且经验是可以获得传承的。所以说，他们从新兵变得可用之兵啊，他是时间会缩短很多。这个事情就是南韩他没有办法得到的事情，因为南韩的士兵，你有设备精良，但是你没有经过战争。这两边啊，本来原本是说南韩占上风的地方啊，现在就变成经验上面来讲，他可能就会变成拉平或是基于下风。那这个事情跟我们平潭岛什么关系呢？这个是有关系的。各位你要去看一件事情哈、哦，我们知道这次美国大选了、啊，这个贺锦丽跟跟那个特朗普啊，就川普老先生呢、啊，他们今天亮出来对台湾的一个底牌。贺锦丽他说的是台湾有抵抗的一个权利，那么那个特朗普就说一件事什么呢？我就他只要敢吃掉台湾了，那就要给中国课两百趴的关税。啊、哦，反正怎么样，就是美国不能吃亏。那、啊、他也就说啊，习近平不会这么做啊，因为他知道特朗普多疯狂，特朗普再疯狂啊，你只能疯狂的客观税，人家不卖给你不就好了嘛？因为中国不，现在并不是是说没有美国的市场，中国经济会垮台，现在已经没有这样子的一个。的状况了哈，这个过去可能在五六年前还有很大的影响，现在五六年内啊，其实中国已经转移到很多很多的一个贸易对象。那在这个状况之下，我们他在平潭岛设进行了射击训练了。那我们台湾还在为了那个之前的高中生了，你的签名要不要当敢死队？不，不是当敢死队啊，就是参加参加民防的一件事情啊。哦，还在闹了轰轰烈烈。那这个就产生什么事情呢？就是说啊，中共他进行了环岛军演这么多次，但是台湾的岛内并没有抵抗意志。哦，不管是你像南韩一样，南韩的百姓现在也没有抵抗，没有战争的意志。那么台湾的百姓也没有战争的意志。但是最更重要是什么？我们的军队没有反抗的能力。为什么没有反抗能力？不是说我们看不起我们的国军英雄，而是我们的国军战士啊，并没有做出对等的演习回应。比如说我们自己在他们联合力竭完之后，我们自己也做了个家门口的环岛军演。就懂老师意思吗？我们就很大规模的去做这些操演呐、啊，哦，大家明明知道我是说，哎，我汉光可能已经过了，但是我还是在做一个非常大的怎么那个我们的台湾内内外的一些大型的军事演习啊，包含了你怎么样去避，怎么样去避免被轰炸啦，那个防空洞在哪里啦，还有就是说。我们的军舰有没有开始做实弹操演呐、啊？哦，大张旗鼓的把它干出来，为什么呢？这个很重要，这个不是只有政治的问题，而是在于是说，在世界各地的战争里面呢、啊，大家来援助你，首先要看的是你有没有反抗的意志。比如说吧，我们看的那个乌克兰，乌克兰有没有反抗意志？它是有反抗意志的，所以是说别人给他资源，把它当盾牌，原因是因为你本身的士兵你是有反抗意志的。所以说，在有反抗意志状况之下，那么人家就会去帮助你，是说啊，这样子的话把你推上战场，那至少你可以消耗一下他的对手嘛，对不对？那个朋友的敌人，那就是我们的敌人嘛，是不是？那这个就就可以去处理。但是呢，台湾在这个我们的我们新的伟大领导人的
管理之下，我们目前没有展示这样的意志，因为为什么？因为你就要百姓去备战，好去备战了，不是备战，去备战的状况之下，你呢选票可能会低。对不对？那像像这个韩国有些粉丝朋友跟老师说啊，就韩国现在也有很多的反战的情绪在。那如果你做这件事情的话，你会动到这个百姓的敏感神经，就是说你选举可能不利。但是现在这个状况就是已经怎么样？别人已经在东西南北都已经开始军演了，他们越走越顺。但是我们呢？我们在迎接了联合利剑 A、联合利剑 B， 甚至即将来到联合利剑 C， 我们都没有对等的军事回应。所以在国际上面呢、啊，我们是没有办法被。任何的国家，好可以看到是说我们自己有反抗的意志，或是他们有升高对台湾的一些重视，没有，因为我们我们没有回应嘛，我们就密切观察啊，密切注意。但是呢，我们的国防部并没有怎么样大张旗鼓的开始做各方面的操演啊，然后去秀肌肉啊，或是怎么样的啊，我们只有把两个飞弹放在停车场。那这样行吗？这样当然是不行的。那说实在的，整个世界的局势就要看是说你的反抗意志在哪里。而我们国家并没有反抗意志。那别人来的时候，当然你都不反抗了，那我凭什么我要牺牲我的士兵、我的弹药、我的粮食，跟我跟中国的关系去帮助一个你本来就没有打算反抗，甚至你的军队都没有，因为别人要去亲门踏户，然后你自己连做一些反抗意志都没有。那这个事情就会变得比较糟糕，所以说啊，如果再继续下去啊，其实啊，联合利剑啊，不用说说二二零二四 A B C D E 了，好、哦，你可能这两年的时间呢、啊、就非常危险，因为美国选出来的总统他已经把底票让出来了，底牌让出来就是。你我你就是一个被交易对象，那我们尊重你的反抗权利，但是我们并没有要帮助你，因为什么？因为我们没有办法帮他们反帮让帮他们看到，就是我们反抗意志在哪里。那这个事情就变得比较严重了。那其他事情我们走后再谈。我是陈老师，我们下次见。Nice.